Cześć, witajcie. Płynięcie muringi, czarny sen skipera. Zdarza się to każdemu, również mnie. W zeszłym roku zrobiłem materiał na ten temat, taki webinar. Jeżeli go oglądaliście, to fajnie. Jeżeli nie, zapraszam, obejrzyjcie go jeszcze raz. Link do niego zamieszczę w komentarzach. Teraz chciałbym Wam pokazać film, który został zrealizowany na szkoleniu w zeszłym roku. Udało nam się, a właściwie koledzy, który to kręcił, dość fajnie pokazać procedurę, w jaki sposób najbezpieczniej i najlepiej wydostać się z takiej sytuacji, kiedy niestety w naszym przypadku z powodów technicznych wpłynęliśmy między muringi przy wietrze dopychającym i w jaki sposób się bezpiecznie, skutecznie z tego szybko wyplątać. Zapraszam do oglądania, a jeżeli będziecie mieli pytania, zamieszczajcie je w komentarzach. Stoimy w porcie pirować, przygotowujemy się do manewru odejścia, stanowiska są obsadzone, wiatr mamy od rufy, nie za słaby, nie za mocny, taki porywek do 20 węzłów. Oddaliliśmy się troszkę od tego, jak tu z lewej strony, mieliśmy ze strony prawej dużo miejsca. Tu już kolega na dziobie przygotowuje muring do oddania. Z lewej strony kolega już trzyma odbijacz manewrowy. Jacht Maza, DIFU 43, jacht, który bardzo często używamy do szkolenia. Jest trudny manewrowo, ale im trudniej w manewrach, to potem w normalnym pływaniu na innych ta będzie pewnie łatwiej. Dwóch ludzi na cumach rufowych przygotowani są już do luzowania cum rufowych. Jeszcze tłumaczę, że najlepiej wykonać manewr odejścia w momencie, kiedy wiatr zdycha, bo wiatr nigdy nie jest praktycznie równy, zawsze jest solidarny, więc lepiej zaplanować tak manewr, żeby w kluczowym momencie manewru wiatr był jak najlżejszy. I już w tej chwili pa pada komenda oddać mooring. Mooring zostaje oddany, kolega tak odrzuca mooring, patrzy czy utonął, melduje czy utonął, zostaje na dziobie jako oko i ewentualnie ochrona również dziobu, to się potem przyda. I w tej chwili e jesteśmy gotowi na to, żeby rozpocząć praktycznie manewr odejścia. Dwóch e cumowych z rufy są przygotowani, cumy nabiegowo, maszyną dajemy do przodu i możemy rozpocząć wyjazd od kei. Luzujemy cumy rufowe, obie, jako że jest z rufy, nie z boku. Cumy się skończyły, cumy idą na pokład. Tak, pięknie chłopcy szybko wybierają, sprawnie się cumy do środka, klasycznie. I tutaj już szybko skręcamy w prawo, troszkę musimy skręcić, uważając oczywiście na Muringi z lewej burty tego jachtu. I tu w tym momencie kolega troszkę wyhamował tą mazę, maza tego nie lubi, praktycznie stanęła w miejscu, no i przestała skręcać. W tym momencie próbujemy ratować manewr e, używając steru strumieniowego, co nam się tutaj udaje. I teraz już praktycznie witamy się z gąską, wystarczyło się troszkę teraz wycofać e, na biegu wstecznym i tu w tym momencie niestety przekładnia odmówiła współpracy do tyłu. Ma całkowicie, niestety, nie zadziałała. Wpływamy klasycznie między muringi. Bez paniki najważniejsze jest to, żeby w takim momencie silnik był na luzie, żebyśmy nie wciągnęli sobie jeszcze muringa w śrubę. O, to sprawdzamy. I teraz bez paniki o, patrzymy, co się dzieje. Mamy muringi, te od Margo mamy na wysokości naszej płatwy sterowej i, i, i niestety śluby. E, tutaj od strony motorówki mamy e, muringi koło naszego kila. Na szczęście oczywiście nie złapaliśmy śrubą muringa. I teraz co? Teraz dokonamy manewru wydostania się z pomiędzy muringów. Za pomocą steru strumieniowego staram się wepchnąć dziób naszego jachtu pomiędzy dzioby motorówki tego jachtu tam troszkę dalej z lewej strony drewnianego. Oczywiście cały czas załoga chroni odbijaczami, nie rękami, nie nogami, tylko odbijaczami burty naszego jachtu i innych jachtów i tu staram się wepchnąć ten dziób naszego jachtu między muringi po to, aby uwolnić e, naszą płetwę sterową, naszą śrubę od muringów, tak samo, żeby uwolnić nasz kil. Teraz już praktycznie nam się to udaje. Stoimy równolegle do tych jachtów praktycznie. E, uwolniona jest rufa, uwolniony jest kil, ochronione burty i w tym momencie następuje wyjazd do tyłu. Tu już w tym momencie przekładnia praktycznie zadziałała. No i wycofujemy się pięknie do tyłu. Tak, uważamy jeszcze tutaj na bukszpyt tego jachtu z lewej strony. 
Cały manewr trwał krótko, bez żadnych strat, bez problemu. Płyniemy już tylko w biegu, na biegu stecznym. Szykujemy się już do wyjścia na biegu stecznym w kierunku główek portu. Myślę, że ta załoga już będzie zapamięta do końca, jak wydostać się z takiej sytuacji, jakim manewrem, jak to zrobić i żeby nie popadać w panikę przede wszystkim. E, proszę bardzo, tu już idziemy rufą. Wychodzimy w kierunku główek portu. Cały manewr był e, szybki i niezamierzony, całkowicie przypadkowy. To nie był, to nie był manewr treningowy, ale, ale całkiem fajnie to wyszło e, i, i załoga na pewno zapamięta do, do końca życia. Podsumowując, kiedy widzisz, że wpływasz mooringi, wrzuć silnik na luz. Nie panikuj. Pamiętaj o odbijaczach. Chroń swój jacht i inne jachty. Potem spokojnie, kiedy już stoisz, rozejrzyj się i zaplanuj manewr odejścia. Patrz na wiatr, czy Ci będzie pomagał, czy Ci będzie przeszkadzał. Szkolenia żeglarskie są naszą specjalnością. Mamy w nich ponad 40-letnie doświadczenie. Proponujemy trzy poziomy szkoleń. Level 1 jest szkoleniem manewrowym i teoretycznym na poziomie polskiego patentu jachtowego sterlinka morskiego. Level 2 to intensywny kurs dla skiperów w celu zdobycia zaawansowanej wiedzy i wyższych umiejętności. Między innymi nocne wejścia do portu, procedury alarmowe, symulowane awarie silnika i manewry złożone są w programie tego szkolenia. Level 3 to szkolenia na katamaranie. Przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją praktyczną wiedzę i umiejętności w manewrowaniu i żeglowaniu katamaranami turystycznymi. Oferta skierowana jest do żeglarzy, którzy posiadają podstawowe doświadczenie zdobyte na balastowym jachcie jednokadłubowym. Zapraszamy do czarterowania jachtów w naszej firmie. Jesteśmy żeglarzami z wiedzą, doświadczeniem i doskonałą znajomością branży czarterowej. Znamy jachty, akweny, zarówno ich wady, jak i zalety. Wiemy, jak dobrać jednostkę do Waszych potrzeb, możliwości i oczekiwań. Wieloletnie kontakty z firmami na całym świecie ułatwiają nam wynegocjowanie najlepszej ceny czy dodatkowego wyposażenia. Załatwiamy wszystkie formalności z armaturami i zapewniamy 24-godzinną pomoc podczas rejsu. Od planowania trasy, po wsparcie techniczne i serwisowe. Czartrujący zawsze otrzyma od nas materiały pomocne w czasie rejsu, m.in. procedury awaryjne, autorskie, check-iny, check-outy, wejścia i wyjścia z portu oraz wiele, wiele innych dodatkowych materiałów. Zapraszamy.